Hola, mis hermanos migrantes, trabajadores eh, allá en Estados Unidos. Les agradezco muchísimo que se estén conectando aquí con nosotros. No saben qué gusto me da entrar en comunicación con todos ustedes. Ejemplo de trabajo, de dedicación, de amor, de cariño. Eh, son verdaderamente unos patriotas ustedes. Ojalá que, que se puedan ir eh, conectando aquí a la a la voz de hermanos migrantes. Es viernes y pues como se los prometí, vamos a dar la voz a nuestros hermanos migrantes. Ahora nos toca eh, platicar con Amlomanía USA y México. Entonces, bueno, ahorita ya está aquí y conectado, pero antes de que entremos con Amlomanía USA y México, que también tiene su eh, canal de, de YouTube allá en Estados Unidos, quiero saludar a Apple Juice. Saludos, mi Apple Juice, desde San Francisco, California. TV4T, bendiciones desde Seattle. Eh, también Ruth Vega, saludos, Nancy. Eh, Saúl Lagos, hola, Nancy, saludos desde Seattle. Huntington. Beach, California. Eh, María de los Ángeles, Juárez, Salazar, me encanta tu información, Nancy. Mi vida, no sabes cómo me acaricias el alma con esas eh, palabras. Mil, mil gracias. Hola, hola, Fredly Velázquez. Hola, Nancy, José Seralpo. Saludos desde Oregon, Apple Juice, eh, Marisela Santillán. Saludos desde Burkhan, Illinois. Qué gusto verlos eh, aquí conectados con nosotros. También quiero saludar muchísimo este eh, a José Martínez, Ramón Ramona Hernández, Gabino Ávila, eh, también eh, llevando la palabra de Dios, que es otro canal de, de YouTube que, que se comunica con nosotros y que nos manda mensajes. José Jiménez, Ricardo Ortega, gracias. Miloti Preciosa, Alicia Castillo, mi Daniel Vaz Ley. Qué gusto saludarte llevando la palabra de Dios. Gracias por tantos saludos y tantos mensajes. Alberto Enríquez, gracias Salvador Oseguera. Hola, güerita hermosa, gracias. José Samarripa con sus deditos arriba, sus likes. Mil, mil gracias que están recomendando aquí el canal. Y bueno, familia, pues vamos a entrar aquí con nuestro amigo Amlomanía West México. Y bueno, pues él se va a presentar con ustedes. Eh, forma parte de nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Vamos a ver qué tal conexión tenemos con él. Es viernes de conexión de la voz de hermanos migrantes allá en Estados Unidos y que, bueno, a través del WhatsApp se han comunicado con nosotros. Ahorita se los pongo aquí el WhatsApp y vamos a, a, a ver cómo nos conectamos ahorita con Amlomanía USA y México. A ver, ahorita ya se está conectando y ya está entrando. Dice que esperemos un poquito al audio para que, bueno, pues entremos en comunicación con ustedes. No saben qué gusto me da de, de, de tener este canal dedicado a ustedes. Acuérdense que se tienen que ir eh, suscribiendo a Empuje Migrante. Ya vamos creciendo, ya, ya, pero tenemos que llegar a mil. Tenemos que llegar a mil suscriptores. Oigan, no sean malitos, los de aquí de Oro Sólido, suscríbanse, Empuje Migrante, va a estar muy interesante, vamos a hablar de todas sus historias, de sus vivencias, dónde trabajan, su emprendimiento, sus empresas, las ideas que tienen para eh, eh, desarrollarse allá en Estados Unidos. Hola, ¿cómo estamos? Amlomanía, West México. ¿Sí me escuchas? Ya se conectó aquí, ¿sí lo están viendo, eh, familia? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchas? ¿No me escuchas? Ahí apriétale algo, muévele algo. Este, tu micrófono, algo por ahí que tengas. Púchale, púchale. Ahí está, ahí está, conectando el audio, conectando el audio. Ahí está ya. No, todavía no. Tiene eh, la crucecita roja. A ver, ahí. Ahí estamos. Eso, ahí estamos. ¡Ay, oh, qué gusto! ¡Qué gusto hola, platicar hola. contigo, hermanito! Te Muy agradezco gracias, muchísimo gracias. porque él me mandó un video bien bonito 
¿Y qué crees? Vamos a empezar con tu video, el que me mandaste. ¿Cómo ves? ¿Eh? Vale, suena bien. Pero... Porque te, te estás presentando con nosotros y aparte, bueno, pues para que la gente este, sepa quién eres, eh, déjame ver, fue el, el primero, a ver, aquí está, permíteme, eso, aquí está. Vamos a escucharlo, si me lo permites, vamos a compartirlo con el público aquí, con los que están conectados, porque quiero que, que, que te conozcan y bueno, entrar a, ahora sí que en materia. Vamos a compartirlo para que te conozcan. Ahí va. Eh, saludos, Nancy Rodríguez, este es Antonio Perales, eh, conocido en las redes sociales como Amblomanía USMEX. Primeramente quería felicitarte ¿no? este, por tu nuevo canal, Empuje Migrante. Eh, creo que eh, serías una voz eh, que ayudaría de grande a los migrantes. Se vio esta última vez cuando le propusiste al presidente este, eh, que eh, se reemplazaran los trabajadores del consulado y fueran los migrantes, ¿verdad? Entonces, este, eh, fue una bonita reacción, yo creo, miramos con, o celebramos con júbilo acá, los que estamos ya migrados en Estados Unidos, nosotros se puede decir que tenemos la dicha, que arreglamos nuestro est estatuto, nos convertimos en ciudadanos, ¿verdad? Y llegamos aquí chiquitos y pues ya algo canosos y un poquito sin pelo, pero este, ¿cómo se llama? Eh, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, hay muchos migrantes, ¿verdad? Que tienen 20, 30 años, y no han podido arreglar su estatuto eh, legal, ¿verdad? Entonces, este, creo que los canales como el tuyo, entre otros, ¿verdad? Este, podrían ser la voz de los migrantes que estarían ahí eh, representando, por lo menos dejándoles llegar al presidente las preguntas, eh, que tarde o temprano mejorarían las condiciones de los migrantes aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, este, eh, te damos de antemano las gracias, ¿verdad? Por... Eh, tomar este canal, eh, Empuje Migrante, y utilizarlo, ¿verdad?, como una herramienta para apoyo y ayuda a los migrantes que están acá del otro lado del, del charco, vamos a decirlo. Entonces, este, más que nada, pues ya como puedes ver, eh, pues aquí andamos en nuestro pequeño changarrito, eh, si no estamos este, haciendo videos apoyando al presidente o haciendo... Eh, Viajes ahí al Zócalo, pues entonces, pues acá andamos chambeando, ¿verdad? Lo que sí, este, pues tenemos, como dicen ahí, eh, algo vulgarmente o, o digamos a, a pie de barrio, andamos aquí perreando la chuleta de lunes a viernes, este, algunos de eh, nuestros compatriotas tienen dos, tres trabajos y algunos trabajan hasta los siete días a la semana, entonces todo eh, por tratar de ayudar a sus familias en México este, y este, también, pues, mantenerse ellos aquí, ¿verdad? Entonces, este, y, pues, celebramos con júbilo eh, que Nancy Rodríguez, entre otros youtubers, estén tomando el tema de los migrantes y se los estén llevando al presidente. Eh, reconocemos que hay más trabajo que hacer por delante, ¿verdad? Hay que impulsar reformas migratorias, eh, Programas que lleguen a caminos a la ciudadanía, este, no nomás que sean promesas de campaña tanto en Estados Unidos o como aquellos en México que piensan eh, utilizarlos también, ¿verdad? Entonces, eh, te damos las gracias y antemano, eh, muchísimas, como decimos, muchísimas gracias eh, por darnos apoyo a los migrantes este, y más que nada, eh, pues me gustaría a mí que se hiciera un poquito más por aquel migrante que no ha arreglado su estatuto migratorio que se le dé el respeto, que se le dé el honor que se merece, porque se vio en esta pandemia que no hay más esencial trabajador que el migrante, el campesino, el que trabajó en los restaurantes. Las enfermeras, los enfermeros, los maestros, me da, se ha notado que los migrantes, los latinos, los mexicanos específico, este, son trabajadores esenciales, son honestos, eh, son una joya eh, eh, para el país y son este, la primera línea de defensa que mantuvo a Estados Unidos de pie en la economía y también este, sostuvo a México con el envío de las remesas. Entonces, este Antonio Perales, Amblomanía, USMEX, Nancy Rodríguez, muchísimas eh, gracias por tu apoyo.
Eso sí. es. <ríe> ¿Qué es <ríe> mi queridísimo Antonio? Así es que, pues, nos vas a platicar de todo esto, porque aquí ya te están preguntando, ¿qué vendes? ¿Eh? <risa> pues óyeme, ¿dónde estás para irte a comprar? Oye, sí, si tienes no, eh, este, no, tus productos sí. en Amazon, si pueden sí, comprar. Sí. Ah, aquí ya te están investigando. A ver, platícanos. No, no, ¿Es todo? De en Amazon, no, no, no. A mí me ha funcionado <risa> tener la tienda que viene la gente, lo, lo recibo, los atiendo. Y eh, no, no. he pasado las redes sociales y pues no, en cuestión a las ventas, no, las ventas como no, no, no son para mí en las redes sociales, por decirlo así, pero este, no, eh, se puede decir que pues, nos dedicamos sin querer a las ventas, esto de los accesorios de celulares, ah. y, y porque nos rentaron un espacio, en sí, aquí es donde estoy ahorita, es donde yo empecé a, a hacer los impuestos en un edificio de pues, comercial, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, yo trabajaba desde mi casa haciendo eso. Eh, pero, este, ¿cómo se llama? Y me invita al dueño de aquí, eh, venme a rentar aquí, vengo, me rento, y al último me termino quedando yo con su changarrito. So, sin querer, sin Ajá. conocimiento, pues, ahí le entramos ya unos añitos atrás, ¿verdad? Este, pero no, acá... A ver, hay... a ver, vamos empezando, mi queridísimo Antonio. Dime, dime. Di, quiere decir que tú, a ver, ¿dónde estás viviendo? ¿De dónde eh, nos estamos conectando contigo? ¿En, en California? Mira, ¿En Los Ángeles? ¿En sí. dónde? Mira, originario soy de Torreón, Coahuila, México. Nacido ah, ahí. eso. Ah, Estoy ok. Empezando por ahí. Mexicano, Exacto. nacimiento. Eh, llegamos acá, eh, nosotros llegamos viviendo a las playas de Oxnard y eh, Ventura, ¿verdad? Este, y de ahí nos venimos para el desierto. Lo que estoy a unas 45 minutos de Bakersfield. Bakersfield mm. está a dos horas y de Los Ángeles, más o menos. Mm. So, yo estoy como si, si dibujáramos un triángulo entre Los Ángeles, Santa María y Fresno, más o menos nosotros estaríamos por ahí en, medio, en algún lugar, ¿verdad? De, de, de ahí. Entonces, este, vivo en el mero desierto y aquí la economía se mueve alrededor del petróleo, pozos petroleros los campesinos que trabajan en el campo y las gentes pues, que trabajan en la ciudad, por decirlo así. Pero es un pueblo pequeño de 10 mil personas, muy tranquilo, vivo muy a gusto. Oye, pero a mí, a mí lo que me sorprende, y te lo voy a decir así, es de que tú estás viviendo allá eh, eh, en esta localidad norteamericana y tienes tu propio negocio. Estás sí. eh, este, rentando un, un local o es de tu sí. propiedad. No, no, el local, el local lo estás rentando y fuiste, instalaste un local donde vendes accesorios para los celulares. O sea, Así. discúlpame, estás en Estados Unidos, en otro país, con uh -huh. otro idioma y tuviste el emprendimiento de poner tu propio negocio allá en Estados Unidos. Así es. O sea, y te ríes todavía. Pues, eh, este, es como te puedo decir, eh, la oportunidad se me dio sin cero dinero para a, adquirir el negocio. Pues, eh, págamelo, eh, venme a rentar lo que quieras. Me imagino yo que... el dueño anterior de haber estado dolido, ¿verdad? Este, que él, él andaba buscando cómo salir a flote, que me, prácticamente me dijo, te rento este espacio en el que estoy, es un chiquito, y le dije, bueno, yo, ah, caray, le podía haber dicho, te rento un dólar, o te doy 100 dólares, o te doy, porque normalmente, ¿verdad? Le dije, bueno, pero a los, cuestión de tres, cuatro meses de estar aquí, y se da que me pasé el negocio y me quedo con él. <risa> Por así, así de sencillo ahora déjame decirte que la mayoría precisamente de los negocios empiezan así de cero mm -hmm. incluso vendes tu departamento para poner tu negocio o vendes tu casa o vendes ahora sí que el anillo de bodas ¿no? Sí. <risa> para, porque pues la verdad Pero también sí. se va ¿no? los sí, anillos no, no, de ya bodas las pensado. joyas entonces <risa> obviamente empezaste pues como la gran mayoría de cero Sí. Pero aquí es lo sorprendente, que estás en Estados Unidos, y tú lo dices ya muy fácil, pero tienes un negocio montado allá sí. en Estados Unidos, y aquí pues muchos se quejan de que no se puede, que cómo, seguramente algo que fue muy eh, importante 
eh, con este, esta persona que te cedió, como quien dice, te, te traspasó el negocio, fue mm. tu calidad humana. Eh, mm. Seguramente vio en ti un hombre generoso, eh, serio, trabajador. Eh, ¿Qué vio en ti esta persona, eh, Antonio? Eh, no ¿Por qué te conocía? ¿Por qué te conocía? <ríe> Mira, no tengo idea porque en sí el señor y yo no éramos conocidos. Vivimos en el pueblo de años, años y años. E inclusive él es un maestro aquí en las escuelas de la de aquí del distrito escolar de aquí. Ajá. Pero no era, no nos conocíamos, o sea, no platicábamos, no hablábamos, es más, ni siquiera eh, eh, de nombre nos conocíamos, ni, ni de nombre ni apellido. Pero yo entro un día y empiezo, pues, oígame, véndame esto, véndame el otro, y pues ya de ahí la plática. Y este, pues, él sí me conocía, yo creo, porque después él fue y me buscó y me dijo, te rento este espacio para que hagas uh -huh. tus impuestos aquí. ¿Verdad? O sea, tú yo, eras cliente de él. Pues se eh, puede decir, si me entrar a la tienda una vez <ríe> toda la vida, es ser cliente, pues sí, ¿verdad? Porque sí le compré ese día. Pero este, antes de eso no, antes de eso pues, no, no cruzábamos ni palabra ni nada. Yo te hacía, no soy contador público, ¿verdad? Pero hago más o menos lo que la tarea de lo, soy el trabajador del contador público, por decirlo así. ¿Verdad? Yo hago la, los números y él agarra los créditos y el, y el billete, por decirlo así. Entonces, este, aquí se llama eso, de, es un preparador de impuestos que, ¿verdad? que le, les prepara a la gente las, los impuestos a la gente. Yo lo hacía desde el garage de mi casa, ¿verdad? Desde uh -huh. mi cuartito en mi casa. Este, uh -huh. Yo le decía al señor, no quiero, es que no tengo necesidad, gano lo suficiente aquí, no pago renta, nada. No, pero mira la competencia. Total que me convenció de que me viniera a rentar aquí, ¿verdad? Diciéndole, pero parecía él más interesado que yo viniera a rentar aquí que yo queriéndole rentar a él. Por eso. A ver, ahorita ya me estás revelando más cosas que a, a mí me, me, me brincan muchísimo. O sea, que eres un contador. ¿Tú estudiaste sí. contabilidad? No. no. Bueno, lo que pues... te digo, no soy contador. Soy el ayudante del contador. Ok, Vamos entonces tienes la experiencia. Contador. Sí. Eres, tienes la experiencia uh -huh. y estás ejerciendo en otro país, en otro idioma, con otras reglas, con otras leyes, la profesión de contabilidad allá en Estados Unidos, ¿se puede decir? Pues así, bueno, eh, sería, sería, es que no, no sé si es el término correcto, pero prácticamente yo le preparo la documentación de impuestos a la gente que presenta para el Estado, para el gobierno federal. Tengo ah. la licencia para hacer los lo, para, uh, como para el Estado y, y el Pedrac, y uh -huh. lo que es aquí en California. O sea, tengo los requisitos, tengo las licencias con lo que corresponde a ellos para tener un negocio así. Uh -huh. y, y eso lo hacía desde mi casa. Desde, no tenía, o sea, la gente venía a mí, no tenía renta, no tenía gastos. Entonces, si yo ganaba mil dólares, eran míos, y ganaba dos mil, eran míos, y ganaba lo que ganara, era, era mío. Pero mm. lo empecé desde mi caso. Y pues yo no pensaba re, eh, rentar un local y no me interesaba porque mi trabajo es de tres, cuatro meses en el año. Ah. Yo trabajo tres, cuatro meses sí, y por jornadas largas. Ya después ah. se actualiza. Entonces yo digo, pagar un local por uh, 12 meses y nomás lo voy a usar eh, uh, excesivamente cuatro, pues no tiene caso, ¿verdad? Este, por eso no, y, uh, por eso le decía yo al señor, es que no me interesa, te, mi garage es uh, del tamaño de un carro, cabe un carro ahí, eh, donde guardamos los carros, y este, y ese lo acondicioné pues para hacer los impuestos, le digo, no necesito, aquí me caben 10, 20 personas, no necesito, este, uh -huh. ¿cómo se llama?, rentar un local, le dice, no, mira, es que tienes, tener un local te da más respeto, es que te va a creer la gente, este, el otro, diciendo, pues, tengo licencias, tengo todo, o sea, estoy todo legal en tu cuestión a eso, le digo, pues no sé qué más respeto a eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues sí, cuando me vine a rentar aquí con él, eh, pues agarré todos sus clientes, ¿verdad? Ah, este, y aparte dale. los que yo ya traía, por decirlo así, entonces, este, eh, pues sí, sí, se me fue mejor. 
te fue mucho mejor. Oye, Me pues aquí... <risa> sí, ¿verdad? A ver, aquí ya tengo algunas eh, preguntas, están, eh, dice, despertar conciencias, te está viendo, bueno, están hablando, dice, la, la, la risa, eh, eh, ¿cómo dice? La risos original, él es como el que hace lo del sal, creo en México, creo en México cada año. Este, mi Ramoncito Viveros, Irma Chávez, a ver, algo que le quieran preguntar aquí, Antonio, eh, Maru Moreno, saludos, Amlomanía, te manda a saludar, Marta Núñez, gracias, así es, este, Alonso Baños, eh, Rigo, eh, sí te creo, dice, sí te creo. Ahora, esta persona que, que, te, que te dejó el local para que lo rentaras, ¿Era americano? No. ¿Qué, ¿Qué nacionalidad tenía o de dónde es, era? Él es mexicano, pero también pues ya ha uh, hecho ciudadano americano, pero del ah. área de Michoacán. Exactamente de dónde es Michoacán, no sé. Ah. Este, eh, pero es, es michoacano, pero él sí, el que inauguró el negocio, era un americano, se lo vende a, al mexicano y pues el mexicano me lo traspasa a mí. Ándele. Ahora, este, quiere decir que también hay apoyo entre los mexicanos allá, porque también, este, por ejemplo, ahora que dije que, que llegó al gabinete de Biden una, una mujer de origen mexicano, dijeron, uy, uh, ya, uh, me, bueno, fue un comentario, ya nos fregamos porque no nos, no, un mexicano le pone el pie a otro mexicano, pero pues ustedes las experiencias que tienen no pueden decir eso, o tú cómo ves. Y eh, bueno, eh, hay de todo. <ríe> sí, 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 me entiendes, hay de todo. Y eh, las críticas, eh, si bien son muy fuertes por parte de un mexicano hacia otro. Mm. Y eh, yo lo pienso de esta manera: no hay peor enemigo que tú mismo. O sea, si tú te crees lo que te dicen de ti, eh, pues, ¿verdad? No, no, el problema no está en ellos, el problema está en uno. ¿verdad? Me pueden a mí decir mil veces porque me lo han dicho a mí aquí, inclusive han venido personas aquí al negocio. Y este, niños de 10, 12 años, 13 años, que pues, yo estoy casi a dos cuadras de las escuelas, y me han dicho que son los sobrinos de Donald Trump. Uh -huh. O sea, como con un tipo de racismo, le digo, pues dile a Donald Trump que como yo voté por él, que me venga a comprar un celular a mí. <risa> este, pero la, la, la razón es de que uno no se puede tanto ni pelear con la gente, ni tampoco este, dejarse entristecer por los comentarios de de la gente, ¿verdad? Es uno el que controla el destino de, de uno mismo. Este, aquí sí me han llegado, como te digo, americanos, de que porque si no hablo a la hora que ellos dicen, se enojan, este, ¿qué, qué clase de lugar es este, que si este lugar fuese corrido por un americano, estuviera abierto a las seis de la mañana, cosas así, ¿verdad? Pero le digo, pues, eh, el hecho es de que nomás los deja uno que se relajen, ¿verdad? Que suelten su coraje y, y se van, ¿verdad? Pero anteriormente sí me podía mucho los comentarios este, recriminatorios, discriminatorios que nos hacían, ¿verdad? En aquel entonces. Ahora ya Ajá. no. <risa> Ahora, Ahora no, ya no, no te no, afectan, ya no te ya, afectan. Ya. Precisamente esto, estos diálogos que vamos a tener con ustedes, Antonio, para los que se van su, este, sumando... Es Antonio Perales, él es eh, un migrante eh, mexicano allá en Estados Unidos, vive allá eh, cerca de Los Ángeles, en California, en un condado que se llama B. Short, algo así, ¿verdad? No, el condado se llama Kern. Ah, ok. K-E-R-L. K-E-R-L. Bueno. K -E -R -L. K -E -R -L. R -L, Kern. Ah. Y bueno, pues da la casualidad que tiene su propio negocio. Este, y ahorita nos está contando la historia de cómo es que se hizo de ese local donde está vendiendo accesorios para eh, los celulares y, y aparatos eh, eh, electrónicos, smartphone, ¿no? Pero va a ser muy importante esto que tú nos estás diciendo. Fíjate, eh, cuando llegaste a Estados Unidos, dice, sí me llegaba, pues la discriminación, ¿no? Me, me, me afectaba, me molestaba. Este, eh, la discriminación porque pues eh, se dan pero que ahora ya no te afecta ahora ¿qué, qué, qué, qué piensas de esa situación? Mira eh, lo que llego yo a entender es que el que hace ese tipo de comentarios tal vez tiene un poquito de ignorancia en su mente, desconoce mm. un poquito de la historia 
¿verdad? Yo ahora que ya tengo la ciudadanía americana, me siento que como soy doble, doble ciudadano de estas tierras. Si vamos a remotamente hasta 1830, ¿verdad? Del mapa eh, de México anteriormente, donde pues estas tierras se le arrebataron a punta de pistola este, a México. Prácticamente uh -huh. se las robaron, se las quitaron, vamos a ponerlo. Si lo miran así. Entonces, cuando lo empiezan a cuestionar a uno que vete para tu país, que tú no perteneces. Ah, no, 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 espérate. Yo pertenezco a estas tierras ya doblemente, no nomás una vez, sino uh -huh. doblemente en la, en la, en, 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 con, en, pues, con respecto a la historia. So, eso me ha ayudado a ignorar cosas como cuando, como te contaba al principio, que la policía lo paraba. A mí me llegaron a parar por traer música mexicana en el radio, en, la, en el carro, me llegaron a parar porque estaba dando varias vueltas donde estaba un policía y se le hizo raro eh, que un mexicano estuviera dando varias vueltas por donde él estaba, entonces decidió pararme. A, a mí me pararon por estar mirando adentro de mi carro a ver si había tenido, llevaba ahí mi maletín, me da, mm. porque tengo, donde llevo mis documentos tengo ahí un maletín, y lo, iba a ir a hacer algo y estaba chequeando hacia arriba a ver si había puesto el maletín adentro, sino para regresar. Me agarraron y en eso pasó el policía. Me dice, ¿qué estás mirando? Te empiezas a robar el carro. O sea, comentarios así como esos, pues antes era para que uno dijera, ¡Ah! ahora, y pues la policía local de aquí viene a, a, aquí al negocio, ¿verdad? Y los atiendo, ¿verdad? Saben quién soy, ¿verdad? Entonces ya el, el trato de, de ellos hacia uno ha cambiado. Inclusive ah, sí. también ha cambiado hacia los compañeros, ¿verdad? Este, a los demás hispanos, pero cuando yo llegué a esta ciudad, en, más o menos como en, do, en el 2002, eh, éramos muy poquitos hispanos, ¿verdad? Entonces, este, eh, prácticamente, pues sí nos miraban eh, raro, ¿no? Este, nos hacían ese tipo de, de comentarios. Ya en 2020, vamos a hablar ya 20 años después, donde ya los migrantes ya se están haciendo, si no son la mayoría, aquí donde yo vivo son la mayoría, la mayoría eh, de los pueblos alrededor. ¿verdad? Este es el único pueblo que queda que yo creo que sí, todavía la mayoría es americano, comparado a otros este, pueblos. Sí, ¿verdad? pero bueno, definitivamente Los Ángeles, allá California, pues es la mayoría, la mayoría. Este, donde están eh, los mexicanos. Ahora, eh, tú como... Eh, ¿Tú qué consejo le darías a compatriotas eh, mexicanos que viven allá en Estados Unidos? Tú ya tienes muchos años, eh, nos estás diciendo, antes me afectaba, ahora ya no, pero también hay que considerar que ahorita ya hay más aceptación por parte de la comunidad norteamericana para con los mexicanos, porque no. han visto el trabajo que ustedes realizan y es necesario el trabajo eh, eh, que ustedes realizan. Además, bueno, de eh, el desarrollo económico que han dado también a sus estados. ¿Tú qué, qué les dirías a tus compatriotas? ¿Qué les aconsejarías? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les puedes decir a, a los ya, que nos están viendo ahorita? Eh, sería al revés, ¿verdad? Como te digo, para mí los, los compatriotas son un orgullo, son una perla, son una joya, y que gracias a ellos se puede decir, y yo soy quien soy el día de hoy porque es los, es los migrantes que consumen en mi negocio. Entonces, este, si yo traigo un carro, es gracias al lo, lo, dinero que gastaron los migrantes. Si uh -huh. yo tengo una casa, es gracias al dinero que gastaron los migrantes en mi negocio. Entonces, este, no es por decir, eh, tengo todo esto por mí. O sea, si no fuera por el apoyo de los migrantes, de su duro trabajo, de que salieron a trabajar en esta pandemia, arriesgaron su vida eh, todos los días que salieron a trabajar, sin, como digamos, sin vacunas, ¿verdad? Porque apenas hasta ahora se está hablando de que se empieza a vacunar a los migrantes, pero ellos se la pasaron todo el año arriesgando, pues, la vida para a un pan para ellos, ¿verdad? Este, sacar para mantenerse, mantener a sus familias en México, y aunque no les guste eh, a, los a los americanos escuchar esto, eh, cuando salieron los migrantes a trabajar, contribuyeron a la economía de este país, cada vez que salen a comprar la comida en las tiendas se están contribuyendo y en la economía de este país ¿verdad? Este, yo creo que ya fue suficiente de humillación y que ya fue suficiente de estarlos humillando porque son trabajadores, son tan importantes tan trabajadores esenciales como los doctores así como es enfermeras, ¿verdad? Es, porque si es, no hay comida ya miramos cuando hubo una escasez de comida y muchas imágenes donde se andaban hasta peleando por el papel del baño 
Mm. En las tiendas. Imaginen que no hubiera comida porque los migrantes no salieron a trabajar. Este, ahora sí se hubiera hecho el apocalipsis, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, este, la, por eso yo digo, insisto, que los migrantes nos dieron una lección de vida de que nos ayudaron, sostuvieron al país mientras la mayoría estaban en casa. Y yo creo que va a ser muy importante precisamente estos videos, ¿no? Que los compartamos, que los, eh, 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 que los vea más gente, porque sí, efectivamente, ustedes tienen un lugar muy, muy importante en Estados Unidos, eh, demográficamente hablando, económicamente hablando, educativamente hablando. Entonces, sí va a ser muy importante. Qué bueno, una vez más, qué padre que tengamos este, este canal especial con ustedes, porque también hay que difundir la cultura de nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos y que se conozcan entre ustedes. Fíjate, eh, por ejemplo, eh, le preguntaba yo a un compañero de ustedes, un, 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 un hermano migrante igual, que vive en Nueva York, si conocía a un líder eh, que está en Orlando, en Florida, me dice, no, fíjate que no lo conozco. Entonces también nos va a ayudar este medio, Empuje Migrante, a conocernos y que pues, se conozcan ustedes y que vean también que no son diferentes, o sea, que lo, todos han pasado por lo mismo, ¿no? Como, uh -huh. como sí. me dijiste después en tu, en tu video, o sea, que eh, llegaste este, y no tenías que comer, eh, recuerdo muy bien, es más, voy a leer el, el, el recado que me pusiste, <risa> este, dice, eh, wow qué belleza, te dije, eh, de video, que tengas ya tu, tu tienda, y, y tú me dijiste, pues es eh, después de dormir en el piso, andar vagando por las calles, levantando colillas de cigarro del piso, sufriendo discriminación por el color de la piel, que la policía te detenga por ser hispano, pero ya ahora todo eso cambió. O sea, uh -huh. y déjame decirte que esto pues ha de ser muy común, eh, desafortunadamente la gran mayoría pasa por esto. Entonces, va a ser muy importante el que sigamos platicando con ustedes para que vean que no nos sintamos solos, ¿no? Que, uh -huh. no, no, eh, que, que se identifiquen con ustedes, ¿verdad? Sí. Oye, aquí te tiene una pregunta José Seralpro, dice, ¿apoyas a AMLO y por qué? Espera, <risa> si se apoyo a, a AMLO de Hueso Colorado, vamos a decirlo. Tengo, tengo 11 canales en las redes sociales que si no estoy hablando de alguna tarugada o un chiste o algo, estoy hablando del presidente y de sus logros ¿verdad? ¿por qué? porque si miramos ahorita y las cadenas de televisión, inclusive si ahorita abriéramos el portal de internet de Puchivisión vamos a decirlo así, no vas a hallar <risa> ninguna, ninguna nota positiva de lo que hizo el presidente lo voy a apuntar, ¿cómo le dicen? Fuchivisión. Okay. Fuchivisión, sí <risa> <risa> okay. Entonces, este, ¿y ¿qué quiere decir? Pues que Fuchivisión está al servicio de algunos cuantos, vamos a decirlo, intereses internacionales, vamos a ponerlo de esta manera. Y entonces, inclusive al principio se escuchó, se oía gente y que decía, no, pues eh, Obrador es igual que los demás. No, no, fíjate que no. Eh, que está, está tratando, está haciendo la diferencia, ha hecho muchas cosas, ha, hecho, ha cumplido más cosas que cualquier otro político. Este, entonces, eh, se ve que es el único en mucho tiempo que le ha mostrado amor a México. Entonces, este se tiene que divulgar de alguna otra manera. Entonces, a las redes sociales que tengo, como en TikTok, ¿verdad? Y en Facebook, este, pues ya ahí van alrededor de unos 2.500, 3.000 seguidores en cada una de las redes. Entonces, si nosotros pues, ponemos algo así de, de lo que digamos de los programas que ha puesto el presidente de Jóvenes Emprendiendo el Putú, Sembrando Vidas y todo, o sea, todos los uh, programas del bienestar, eh, ya hicimos nuestra parte, ¿no? Digamos de que cuando tú regreses a México de visita o a quedarte, ya no vas a encontrar el México de antes. El México que le tenías miedo a hablar con la policía porque pues te agarraban a catorrazos y... ¿verdad? Y después salías en la tele presentado como un presunto secuestrador, como ha pasado en las últimas, se acaba de mostrar un montaje reciente, ¿no? Entonces, este, 
Quiere decir que no respetaba ni a los turistas, vamos a decirlo, porque ahí estaba la francesa y ahí estaba el muchacho, ¿verdad? Entonces, barrían con turistas, barrían con uh, mexicanos y los presentaban como, ¿verdad? Digamos, este, que hicieron eh, lo que hagan, lo, lo que les estén acusando. Entonces, y ahora te puedo decir que sí han dado en México a, 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 a tierra, en carro, y este, no hemos tenido ningún encuentro ni roces con la policía en la cuestión de... ¿verdad? como que le estén hostigando a uno, mordidas y todo eso. Entonces, este, de que se ve la diferencia, se ve, se ve la diferencia. Que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer y donde empieza para mí es compartiendo lo que uno escucha, lo que uno ve. Mm. Oye, Eduard, este, Antonio, aquí te tiene un comentario Eduardo Hernández. Dice, mm. saludos desde Houston. Dice, la mayoría de americanos me, me, me refiero a superintendentes o supervisores de obras, eh, prefieren a trabajadores mexicanos, me lo han uh -huh. dicho personalmente, yo soy operador de grúas, también uh -huh. ya se han ganado ustedes un lugar en, 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 sí. en cuanto a su trabajo, ¿no? Sí. Es importante Mira, esto. Te uh -huh. puedo decir como en redes sociales, que, eh, TikTok empezó como de bromas y de chistes y a cierta lugar y media, y se está informando mucho, se, ha, se está agarrando mucho conciencia, se ha entendido que es un instrumento de, de compartir información. Y una de las informaciones que ellos están compartiendo es los americanos están grabando a sus, a, a sus compañeros de trabajo hispanos, migrantes, eh, y con una frase, digamos, son muy trabajadores, son muy dedicados, eh, le echan ganas, no hay mejor trabajador como el, el migrante mexicano, o sea, mm. está, está, son cortitos videos de 15 segundos a 30 segundos, pero en esos 15, 30 segundos son mensajes de oro, ¿verdad? Que también los, los americanos este, están reconociendo el duro trabajo de los migrantes, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. eh, por eso de, de, te mencionaba en el video, ya es hora de que se les tiene que reconocer su trabajo a aquellos que tienen 20, 30 años eh, dedicados a este país, eh, trabajando todos los días, contribuyendo a la economía, pagando impuestos, este, que se les reconozca y se les dé sus uh, documentos uh, migratorios para que puedan entrar o salir de, 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 de Estados Unidos y puedan visitar su tierra, más que nada. Así, incluso hasta les ayudan uh -huh. efectivamente a tener sus, sus papeles. Aquí me dice Hugo García, hola, hola, mi paisano. Este, saludos, pues saludos. Somos paisanos yo también, ¿eh? O sea, ¿no? <risa> oh, ah, bueno, a lo mejor es de allá de tu tierra, este, seguramente. Dice, hola, mi paisano, me enorgulleces. El que quiere salir adelante en este país, allá en Estados Unidos, está lleno de oportunidades. Solo hay que trabajar duro para tenerlos. Y saludos desde Concord, California. Gracias, gracias. Al Concord, California. Bueno, yo lo estaba confundiendo corporal. ¿verdad? Este, ¿verdad? Este, cuando nosotros estamos en el condado de Fred, el que le sigue es el condado de Fred. No, no sé si Concord, no, no tengo idea dónde esté, ¿verdad? Pero este, un saludo, ¿verdad? Este, te digo, se les agradece sus palabras. Pero como te, como te decía en el video, mi historia es una. Hay muchísimas, está la de Manu Martínez, migrantes, uh, eh, ¿cómo se llama? Indocumentados que se han accidentado en el trabajo y no pueden regresar a su país, necesitan tratamientos médicos. Este, hay muchas cosas, como te digo, por hacer. Este, nosotros también llegamos pues, en el campo, trabajando en el campo, en los restaurantes, durmiendo en el piso, ¿verdad? Todo, la mayoría de los que llegamos de allá no llegamos con nuestra casa movible, nuestros lujos, solamente aquellos que vienen eh, de Fifilandia, ¿verdad? Y vienen a las universidades a estudiar cómo saquear al país, yo mm. creo que son los únicos que llegan a apartamentos lujosos, ¿verdad? Este, la sí. mayoría de nosotros tenemos que tener algo de carencias y pues lucharle todos los días para lograr hacer algo. Oye, Antonio, entonces tú, si por una u otra cosa decides regresar a México... Pues ya sabes, este, efectivamente, cómo es el caminito de generar eh, bienestar, eh, dinero. Es simple y sencillamente ponerte a trabajar, ¿no? Sí, ¿verdad? Es lo, lo que yo miraba. Mira, ¿te acuerdas cómo ahorita, uh -huh. inclusive, es, yo tengo esto en mente, ¿te acuerdas cómo ahorita están todos los migrantes que quieren venir a Estados Unidos y los quieren regresar a México? 
Uh -huh. Si algunos de ellos ya no regresan a Estados Unidos o ya no regresan a su tierra, esas personas ya traen las ganas de trabajar, de salir adelante. Esas uh -huh. personas le van a dar una gran contribución a México y... ¿verdad? Y aparte de la diversidad cultural, ¿verdad? Este, como le pasó a Estados Unidos, la gran, la gran parte de Estados Unidos de ser grande, de ser es lo que es, porque es una nación hecha de migrantes. Entonces, muchas culturas, muchas ideas, y más que nada gente que viene a trabajar, bien gente que viene a salir adelante. Entonces, uh -huh. si eso se aplica, podemos salir adelante, yo creo que aquí y en México. Y en México, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo ahorita, bueno, pues con el cambio de gobierno que se está dando. A ver, aquí quiero saludar a los que se están conectando. Genoveva Ojeda, hola Nancy hermosa, Raúl Arteaga, hola vivo en Dallas, tengo compañía de limpieza y tengo 21 años sin ir a, a mi México. Mira, o sea, Raúl Arteaga, otra experiencia, otra historia de emprendimiento. De, de Y yo estoy seguro que aquí en México, Raúl, Tú llegas y no pones una compañía, pones cinco compañías, ¿no? Porque mm. eh, eh, ahí ya estás aprendiendo también, ¿no? Esas son las historias importantes porque ya ves que también con esa finalidad abrimos eh, Empuje Migrante porque ustedes son un ejemplo para todos los mexicanos acá. Acá ponen muchos, muchos pretextos, ¿eh? Y que no hay trabajo y que no hay acá y no hay allá y... Óyeme, y ustedes, como me dice, me dijo alguno de ustedes, es que Nancy, si acá no trabajamos, pues no comemos. Y acá, como tienen a la tía, la hermana, la suegra, viven con la mamá, ¿no? Y allá la, no. La allá casa ustedes no. Pagada, no pagas impuestos altos, o sea, y Ajá. nosotros acá, para que te des una idea, en California, por lo menos en la área que yo estoy, una renta, una compra de casa, te va a salir unos dos mil dólares. Y si estás en la área de Los Ángeles, de 2,000 a 4,000. Uh -huh. Imagínate cuánto tienes que eh, trabajar para no más para pagar donde vas a vivir, ya sea que estés comprando o estés rentando. Así es. Bueno, también se, este, eh, aquí nos comenta Carlos Sior, Siordia. Dice, estamos cansados en el consulado de San Francisco, me imagino, no dan citas y ocupamos identificaciones, denuncien. En eso estamos, Carlitos, que también, ahora sí que como dijo el presidente, pues hay que ir poco a poco porque eh, nos dejaron todo un tiradero, ¿no? Vamos a saludar también a Genoveva Ojeda, Emi Oliva, buenas tardes, Francisco Cervantes, Manuel Canedo, a Joel Arcos, Uno TV, Canal Oficial, buenas tardes. Eh, también nos está aquí comentando Rich Bond, dice, por favor, denuncia a, Mix a Mixtel y, y todos los trabajadores de los consulados, necesitamos pasaportes y no contestan o dicen que no hay citas, estamos pagando, no queremos gratis. Así es, desgraciadamente es que son administraciones anteriores, ya lo sabemos, Antonio, ya lo sabemos, que era nada más el amigo del primo, la suegra, la novia, ¿no? Del político, y no venían verdaderamente a Estados Unidos, pues, a, a hacer el trabajo que, que necesita eh, eh, los, los hermanos mexicanos allá en Estados Unidos. Entonces, pues, es una realidad, pero sí se va a dar ese cambio, ¿eh? Este, sí. ¿Cómo viste tú la respuesta del presidente a, a mis cuestionamientos, eh, Antonio? Y pues se miró optimista, ¿no? Uh -huh. Luego, luego y se le ve la cara que de felicidad, de contento, uh -huh. ¿no? de agradecimiento, como él tiene a los migrantes, este, sí. ¿verdad? Y los tiene al tanto, está al tanto de las remesas, este, las remesas sabe que a final de cuentas vienen ayudando a las familias, sabe cuántas uh -huh. familias recibieron ese dinero. Y, este, y es lo que no ven los, los ricos, ¿verdad? Hablando de la caricatura de ahora que los ricos dicen, pues ese dinero no lo podíamos gastar nosotros. E ellos están tan cerrados de la mente que si se le da el dinero a los de abajo, a los de abajo van a ir a gastarlo, tarde o temprano ese dinero va a terminar en manos de ellos, porque ellos son los dueños de las empresas. Si cuidas a tu cliente, tu cliente va a gastar en tu, en tu tienda y este, tú vas a salir adelante. Entonces, si tu cliente tiene dinero, dinero que es el pueblo, el, el, el pueblo va a salir a gastarlo. Se va a comprar una moto, una bicicleta, un refrigerador, una lavadora, muebles, un celular, y eso va, va, a, tra va a mover la economía. ¿verdad? Entonces, sí. ¿verdad? Yo, lo, yo, lo miro, yo lo miro de esta manera. Están tan cerrados porque antes nomás se quedaba el dinero en ellos y los de abajo no tenían con qué gastar. 
Así es, tontos, eran tontos, como dice Oye, el presidente, sí, sí. hasta sí. ellos van a salir beneficiados, Así. pero sí. ¿sabes qué? Es que no había pa piso parejo, nada más sí. se beneficiaban unos cuantos y los otros que tenemos ganas de trabajar, de hacer cosas, de emprender, pues no nos dejan, nos cierran las puertas, ¿no? Las sí. licencias, en mi caso, por ejemplo, de una televisora o de una radiodifusora, se los reparten entre ellos. Igual sí. ustedes en, en, en cualquier otro negocio, ¿no? Eh, eh, que comentaba yo con mis hijos y, y mi esposo acerca de que, por ejemplo, pues llega Walmart y pone panaderías y cierran todas las panaderías. Y sí. abre tortillerías Walmart, Soriana, Comercial Mexicana y cierran las tortillerías. Entonces, verdaderamente era un abuso que se daba. Mira, aquí tengo un super chat de Diego Rea. Es que son historias fantásticas que vamos a ir platicando. Y tú no me vas, tú ahorita no me platicaste tu historia, ¿eh? Este, pero después, dice Diego Rea, dice, mi nombre es Mari Wizard, ¿ok? Entonces, Mari Wizard, y lo saludo desde Lemon, California, muy cerca de donde, del paisano, ¿eh? O sea, de... de Estamos como a una hora por ahí. Tú. Ah, ok. Y dice, orgullo mexicano, aún soy mojarrita. Y mi padre, Nancy, es quien a sus 16 años vino a este país con zapatos prestados. Híjole, a mí me emociona, nada más se me enchina el cuero con esas historias que me van a tener que platicar. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ahora que, que tengamos ya el canal eh, de, de Empuje Migrante, eh, que me puedan permitir ya eh, hacer en vivos, pues vamos a hacer especiales y un, un, unos este, capítulos especiales de estas historias, porque son historias fantásticas de, de sobrevivencia, ¿no? Y, y tú tienes una muy especial, Antonio. Bueno, te digo, y soy una de tantas, ¿verdad? Mi historia <ríe> es una de tantas, como dices tú, tal vez yo ya no le tome el valor que le pueden tomar la mayoría de las personas, este, porque pues yo miré el cambio gradualmente, ¿verdad? Pero yo te lo pongo de esta manera, sí, para, ahorita me pueden preguntar lo que quieran, ¿verdad? Pero yo te lo pongo de esta manera. Yo, en, el, en, mi, cre, en mi crecimiento, o en mi, pues, desde que llegué chiquito, pues me envicio con los cigarros, pero no tengo trabajo, no tengo dinero. De ahí sale de que tengo que levantar las colillas. Mm. Porque no, pues me envicio y si no había, pues tenía que agarrar. Me ponía, yo era de los que cuando miren una persona toda tiznada, ponle que pues yo tenía casa porque vivía con mis padres, pero era tan rebelde que me corrían. Eso prácticamente era cuestión de que si ellos se enforzaban, yo te iba a terminar en la calle, por decirlo así. Entonces yo era de los que me miraba los vaguillos en las gasolinerías pidiendo eh, un cigarro, por decirlo así. Ahora que me puedo comprar toda la cajetilla, ya no fumo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, 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 sí. Pero este, ¿cómo se llama? Eh, pero es como, cuando lo menciono es porque no tenía dinero ni para eso, para lo más básico, ¿verdad? Digamos, entonces, este, no me oye canallín, sino dice que ya no podemos tomar caguamas ni cigarros, ¿verdad? Pero este... Es, es, es una caricatura. Sí, ¿verdad? Pero Oye, es como que aquí... tener la carencia. De... También sí, sí. en México igual, en México yo tenía que rasgar, romper un, un uh, pantalón de los viejos para hacerme un trenecito para jugar, jugar con botes, con piedras, ¿verdad? No teníamos ni para trompos ni para canicas, ¿verdad? Que era lo más básico que había en las estes. Y a mí sí me tocó ir con los zapatos de mis hermanas a la escuela porque pues éramos, teníamos, aunque... Y pues ya ves, eran zapatos negros, pues nada más me hacían el pantalón un poquito más largo para que no se miraran, pues que eran los zapatos de una niña, por decirlo así. Entonces, este, a mí sí me tocó, esa, y eso que mi papá y mi mamá trabajaban los dos. ¿Verdad? Este... Así es. Bueno, bueno. Aquí estamos, aquí sí, sí, estamos. Sí. No me quites, me congelas. <risa> No me congelé yo, no sé. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Verdad? Entonces, esas son historias, ¿verdad? Como te digo, este, si te llegamos a donde, te, a donde estamos... Pues también, sí. 
Así es. Bueno, vamos a saludar a Ana María Santos Ramírez, eh, José Francisco Partida, eh, Joel Arco, Uno TV Canal Oficial, Araceli Pastrana, José María Altamirano, Eduardo Hernández, eh, mi Cris Ballinas, que está escuchando, aunque está trabajando, dice. Cipriano también lo vi ahorita que anda por aquí, Mari, eh, Margarita Uribe. Pues algo más que quieras agregar, mi queridísimo Antonio, porque pues aquí nos podíamos pasar horas y horas y horas. Y es lo que quiero, que por favor, así como Antonio eh, me mandó el WhatsApp que quería estar aquí en, eh, en la voz de nuestros hermanos migrantes, pues así quiero que muchos, muchos nos cuenten, nos platiquen qué es lo que hacen por allá. Algo que quieras este, eh, concluir, mi queridísimo Antonio. Pues no, nada, nomás te diría, este, pues ya que te tenemos ahí aprovechando de que vas a ver al presidente, ¿verdad? Que te, te pediríamos, ¿verdad? Que, que pusieras a los migrantes, inclusive los migrantes indocumentados y especialmente aquellos con discapacidades uh -huh. que están dentro del del país, ¿verdad? Que por alguna razón, eh, te lo digo yo, quieren ir a regresar a México. Eso es lo que más me mueve a mí en esto, de que se impulse de alguna manera el respeto al presidente mexicano, el respeto a México, el respeto a los migrantes, de que los migrantes, tanto, ¿verdad? Que tienen 20, 30 años, que no han podido arreglar su estatuto legal, también se incluyan a los que están indocumentadamente, ya sea porque resumieron, eh, se accidentaron en el trabajo o por tener la, algún tipo de de deshabilidad, porque si sí hay inmigrantes indocumentados, uh, ¿cómo se dice? Deshabilitados, este, ¿verdad? Y no tienen algún tipo de apoyo, ya sea legal o de alguna manera. Más que nada, como digo, a mí lo que me importaría más es de que llegasen a arreglar sus documentos, ¿verdad? Porque yo les digo, me, dicen, me han preguntado a mí aquí, me han dicho, ¿tú por qué andas dependiéndolos si tú ya arreglaste? Digo, es que ellos son mis clientes, son mis hermanos, son mis amigos, son mis vecinos, son parte de esta comunidad y queriendo o no, le pasa algo a ellos, le pasa a la comunidad. O sea, y hay que cuidar a la, que, a la comunidad, hay que cuidar a los hermanos migrantes y hay que cuidar a, a, pues a, a los paisanos también, por decirlo así, ¿verdad? Digamos, entonces, quieras o no, digo, ellos son parte de uno y uno es parte de ellos, ¿verdad? Digamos, entonces, eso, con eso me quedaría, ¿verdad? De que, pues, uh, Sería, aparte de los migrantes, pues que sean los migrantes también este, indocumentados y estamos hablando de los migrantes este, con deshabilidades, discapacidades. Pues esta, estas palabras son las más valiosas que hay que ver eh, entre ustedes, ¿no? Entre la comunidad y procurarse, apoyarse, porque es, es construir una nueva ciudadanía ahorita con el ejemplo que nos está poniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Está volteando a verlos a ustedes, ustedes tienen que voltear a verse entre ustedes y apoyarse, hacer a un lado este, mezquindades, eh, envidias, y como bien dices tú, que te preguntan, ¿y por qué los apoyas? Pues porque son nuestros hermanos, estamos en comunidad y tenemos que apoyarnos. Qué uh -huh. bonitas palabras, Antonio, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. gracias. ¿Eh? Bueno, pues eh, mil, mil gracias, Antonio, por haber aceptado estar aquí, porque pues no todos quieren salir a cuadro, ¿no? Eh, este, no le saquen, no le saquen. No le saquen, aquí yo estoy recibiendo sus eh, whatsapps para que eh, sigamos y crezcamos esta comunidad. Tienen aquí abiertos los micrófonos. Me parece prácticamente increíble cómo es que antes no se había abierto un canal, un, una, una línea de comunicación con todos ustedes, tanto que nos ayudan, es más, nos están prácticamente manteniendo y yo por eso es de que tengo de alguna manera que responderles al apoyo que ustedes le están dando acá a los mexicanos. Mil, mil gracias, Antonio, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues aquí están también, este, se despiden Genoveva Ojeda, Eduardo Hernández, Cipriano, aquí está, ah, sí, sí sabía que aquí andaba Cipriano, es este, el papá soltero también, eh, despertar de las conciencias. Otro candidato de migrantes, perfecto, despertar de las conciencias, pues lo hacemos para la semana que entra con mucho gusto. Qué bueno, para esto estoy haciendo este canal. Ahorita estamos aquí en Oro Sólido, donde pues manejo información de todo lo que hace el presidente y todo lo que se da información de México, pero Empuje Migrante, si me permites, eh, se los voy a poner aquí para que se suscriban al canal, ese va a ser única y exclusivamente para todos ustedes, Empuje Migrante, y, y sobre todo para hacer programas, 
eh, eh, relacionados con todos ustedes, eh, educativos, deportivos, eh, de emprendimiento, que eh, fíjense, ya, ya tenemos 305, ya crecimos, Antonio. Ahí Bien, vamos, ¿no? ahí vamos. Ahí la llevas, ahí la llevas. Claro. <ríe> ahí, ahí, ahí la llevo. 305 <ríe> suscriptores, pero necesitamos mil para poder hacer los enlaces en vivo. Entonces, bueno, pues aquí está, es, son puros temas relacionados con nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Yo estoy muy contenta porque esa es la función del periodista, ¿no? Eh, estar con los sin voz, con los que no se les da la voz, los que no se les considera su opinión, aquí sí se les está considerando porque es importante, no nada más para ustedes, sino para todos los mexicanos. Y, y lo más bonito es que el presidente lo sabe, lo sabe, Antonio. Entonces, bueno, pues hay que, hay que estar aquí haciendo historia. Gracias, gracias. Se te agradece. Muchas ¿verdad? gracias, Antonio. Y bueno, pues nos despedimos. Es fin de semana. Este, que pasen un bonito fin de semana. Todos ustedes, nuestros hermanos allá en Estados Unidos, les mandamos besos y abrazos. Y mil gracias, Antonio. No sabes cómo te agradezco. Gracias, nos vamos gracias. encontrando, ¿no? No nos sí, conocemos físicamente, pero como que el alma habla. Habla por Así nosotros, ¿no? Sí, Ahora sí que el espíritu es el que habla. <risa> Así es. Se bueno, te agradece, se te agradece. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias eh, por, su, eh, por suscribirse. Gracias por este, ponerle sus deditos arriba, por favor, también. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Gracias por su super chat a, a Diego Rea. Gracias. Y pues nos vemos, eh, Antonio, y seguimos en comunicación. Cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿ok? Gracias, gracias. Hasta bueno, luego. que tengas un hermoso fin de semana, igual que todos los que están aquí conectados en el chat. Y nos gracias. vemos en, la siguiente, en el siguiente video.